अमेरिका को एमसीसी मिलन एम चैलेंज कॉरपोरेशन ले नेपाल लाइज ये पत्र लिखा शेरबाद और देवारा पुष्प कमल दाहल ले कुटनीतिक मर्यादा का सभी परखल भटका रहा नेपाली जनता को स्वाभिमान में आंसाओं ने गरीजुन पत्र लिख रहा छह महीने से मैं लुकाऊं नहीं बो खबरदार लुकाऊं नहीं वाला त्यो आए को पत्र है मेरा दिन परसों गगन थापा जी ले बोले को बन्ने को राजन बन्ने बो महिले महिले उप प्रधानमंत्री उन दाखिरी ये उड़ा कागज हल्ला है रा यो हर नोस भीमराव ले चाहिए त्या माने को थियो बन्ने कागज हल्ला है रा क्या कि� वहाँ का और उनको कुछ जी और उन प्रधानमंत्री जिलाई त्यों लागे अच्छा मुझे मुस्तूनों ते दिन चो ये समाज छानमिन करो संसदीय छानमिन समिति बनाओ यो समझो उतार पारित करना कॉलेज के गरिया चा कॉलेज समिधान मिचा चा कॉलेज राष्ट्र को स्वाधीन तम मिचा चा तीन लाख कार्य करने को लागी छानमिन कमिटी बनाओ माइले त्यो वाले त्यो माथी बाट बंदा तलो बाट माइले बने आते हैं यो असम रखा ठंड साइड है ना यह समय देवस सरकार मो यही छपल कर चुके हैं ना माइले प्रतिन समय बने कुछ विदेशी कंपनी को आगाडी घुड़ा टेकने कुरा को यो सबूत परमाण हो माइले असम रखा ठंड संपर्क मन चले यहाँ को आगाडी प्रोबक्ता साथ ही और ले रखने भाई जस्� सदा ही नहीं सक्रिय भर भूमिका खेलते आए कुछ जून बेला हमें लिए भरकरे बहुत अली व्यवस्था को स्थापना करे रह नेपाली जनता का हक अधिकार लाए बलियों बनाने पर न्यायासिक्ता थियो त्यो बेला आज हमें जति संख्या में उपस्थित भय का सो त्यो स्थिति थी आना थोड़े मानी सरूले धेरे काम करने पर ने अवस्था ने कपा एमाले को विकास संसंगई अच्छा हम काठमांडु संपर्क मंच को विकास को गति लाई पनी आगाडी बढ़ायों तेज में योगदान करने होने सभी साथी और को मौ इस मरण करने चांसू वहाँ लाई धन्यवाद देने चांसू तरा संसंगई महिला के कुरा पनी भन्ने पर सब भने 2006 साल में स्थापित नेपाल को कम्युनिस्ट पार्टी ले जून उद्देश्य नेपाली जनता को हक अधिकार को झंडा लाई माथी उठाए कुछ हो हमें ले सभी प्रकार का असमान संधि समझौता हरू बाटा हम रू देश लाई मुक्त करे रा शांति कई आज को प्रतिस्पर्धी विश्व में नेपाली और ले सिर ठाडो पारे रा हिन्न सकने बातावरण सिर्जना करने को लागी जून तेले उदेश्य ले कुछ हो ये उदेश्य रा लक्ष्य हरू कश जून बेला कई समय आगाडी कई वर्ष आगाडी जब तत्कालीन नेकपा माओवादी केंद्र रनेकपा एमाले को बीच में एकता भयो मलाई त्यो दिन को राष्ट्रीय सभा को त्यो घोषणा को समझना था हमरा नेता हर ले घोषणा करने बो अब उपरांत नेपाल को कम्युनिस्ट आंदोलन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विगत में वेका फुट का सभी कर्तल ध्वनि का साथ त्यों घोषणा को स्वागत करें हमें सभी खुशी भाइयों नेपाली जनता खुशी भाई त्यों घोषणा करने बंदा आगाडी जब दुई पार्टी एक भाई हमें ले निर्वाचन का मोर्चा हरू में संगीत आवाज घनकायों संगीत तो मिदारी दियो फलस्वरूप नेपाल को कम्युनिस्ट आंदोलन को इतिहास में जन नहीं गरीब नेपाली जनता हरू, श्रमिक नेपाली जनता हरू, नेपाल का पिछड़े का क्षेत्र हरू, अब विकास को तो तीव्र गति में अगाडी बढ़ने चल। हमरो ऊर्जा अब हिजो योटे वो चैन मासूते का, योटे भंसा में खाए का, अपने मित्र हरू लाई, फिर शत्रु भन्नु परने ती दुख का दिन हरू कई लाई आउने चाहिए ना। हमले हमें ले जेकुर है भगनु परे हो निशंदे नहीं तो नेपाल को कम्युनिस्ट आंदोलन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को लागी तो धेरे दुखदायी रह पीड़ा दायी थी मैं यहाँ नेरा आइले ये कता हूँ दा तीन महीना में ये कता होने बनी को किन्ह बाय ना सच्ची बाले ले केबू मिका खेलो जो व्यक्ति हरू 
लामो समयसम कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष स्थानमा बस्नु भो उहाँहरुले कति आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु भो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि पार्टी भित्र एक आन्तर विरोधहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु भो म त्यतातिर अहिले प्रवेश गर्न चाहन्न त्यो कुरा गर्यो भने त्यो धेरै लामो हुन जान्छ म त्यतातिर जान चाहन्न तर यति मात्रै म भन्न चाहन्छु जब फागुन 23 गतेका दिन गत वर्ष सर्वोच्च अदालतबाट अनेक प्रकारका खेलहरु षड्यन्त्रबाट हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गरेर फेरि नेकपा एमालेर नेकपा माओवादी केन्द्र यथावत फर्किने 15 दिन भित्र दुई पार्टीले एकता गरे भने हुन्छ हैन भने यथावत हुने भनेर जुन निर्णय गर्यो ती पछिका दिनहरु पनि हाम्रा लागि सुखद रहेनन् अदालतले त्यो निर्णय गरिसकेपछि हामीले सकभर त 15 दिन भित्र नेपाली जनताको त्यो आकांक्षा समाजवादमा प्रवेश गर्ने आजको युवा पंक्तिको त्यो आकांक्षालाई पूरा गर्नको लागि हामीले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरु आफ्ना व्यक्तिगत पूर्वाग्रहलाई थाती राखेर हामीले एकताबद्ध गरेर गएको भएदेखि त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो त्यो नभए तापनि नेकपा एमाले फेरि पुनर्जीवित भइसकेपछि त्यो पार्टीलाई हामीले सक्लो रूपमा अगाडि राख्न सकेको भए हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 6 साल देखिको समाजवादी स्थापनाको त्यो महान अभियानमा अझ धेरै विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण बन्थ्यो तर मैले दुःखका साथ भन्नु पर्छ त्यो हुन सकेन मैले जुन बेला कार्यदल गठन गरेर काम गर्नु पर्छ भनेर तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल वर्तमान अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जीले कार्यदल गठन गर्ने कुरा गर्नुभयो मैले उहाँहरुलाई अनुरोध गरेको थिए यो कार्यदल गठन गरेर यति धेरै ठुलो कुनै अनुसन्धानमा हामी प्रवेश नगरौ हामी सामान्य घोषणा गरौ तपाईहरु दुई जना नेताले हस्ताक्षर गर्नुस् सिंहदरबारको बैठकमा मैले भनेको कुरा जसमा हामी 11 12 जना नेताहरु थियौ हामी भनौ अब नेकपा एमाले 2075 साल जेड दुई गतेको अवस्थामा फर्क्यो हाम्रो पार्टीमा कुनै विवाद छैन हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौ तपाईहरु दुई जनाले सही गर्नुस् न कुरा सिद्ध मेरो प्रस्ताव थियो उहाँहरुले मान्नु भएन मलाई उहाँहरु दुवै जनाले कार्य दलमा बस्न धेरै जोड गर्नु भो मेरो बस्ने इच्छा थिएन बालवाटारको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जी र आफ्नो निवासमा कोटेश्वरमा माधवकुमार नेपाल जीले तपाईले बस्नै पर्छ भनेर म त्यसमा उहाँहरुको आग्रहमा बसे मैले इमानदारीका साथ यो पार्टी विभाजन नहोस् नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका दर्जनौ विभाजनको त्यो दुखान्त इतिहास नदोरियोस् भनेर मैले धेरै मेहनत गरेर त्यहाँ संयोजकको भूमिका निर्वाह गरे यहाँहरुलाई थाहा छ दशमुदी सहमति भयो मैले बारम्बार पार्टीका अध्यक्ष र अर्का नेता दुवै जनालाई मैले भने तपाईहरु यो कुरा मान्नुस् म आज यी कुराहरु किन कोट्याउँदै छु भने यदि आफूले हिडेको बाटो आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य आफ्नो पार्टीले एकताबद्ध बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो दायित्व नेपाली जनतामा प्राप्त त्यो सृजना गर्नुपर्ने विश्वासलाई हामीले कमजोर बनायौ भने हामी चाहे त्यो संसदीय मोर्चा होस् चाहे सरकार सञ्चालनको मोर्चा होस् हामी पराजित हुन सक्छौ हामी विभाजित हुन सक्छौ जनताको मनोबल गिर्न सक्छ भन्ने इतिहासका ती पाठहरु महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई स्मरण गराउनको लागि मात्र म यो कुरा कोट्याइरहेको छु तर त्यो दशमुदी सहमति आफै कार्यदल गठन गर्ने आफै हामीलाई काम गर भन्ने तर त्यसको कारण नै हुन सकेन के यसको जिम्मा इतिहासले पार्टीको नेतृत्व को शीर्ष तहमा बस्ने पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मा लिने व्यक्तिहरुलाई दिदैन र अवश्य दिन्छ त्यसमा हामी जस्ता मानिसहरुको भूमिका के रहन गयो भन्ने पनि अवश्य पनि इतिहासले समीक्षा गर्ला भन्ने मेरो विश्वास छ म यति नै भन्न चाहन्छु त्यसपछिका दिनहरुमा के कस्ता घटना घटे तपाईहरुलाई थाहा छैन म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्न अहिले हामी अछाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको यो सम्मेलनबाट पुनः इतिहासका ती कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार नेपाल राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार आफ्नो ऊर्जा आफ्नो शक्ति आफ्नो पंक्तिलाई परिचालित गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मान्यताबाट यहाँ उभिएका छौ त्यसकारण म त्यता धेरै जान चाहन्न तर तपाईहरुको मनमा एकदमै खुलदुली अत्यन्त चासोको विषय रहेको भर्खरै प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिरहेको गरिएको 
अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन एमसी सी को समझौता को सन्दर्भ अवश्य सुन्न मन लगे हो स्वयं जो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेक को दोसों केन्द्रीय कमिटी को बैठक राष्ट्रीय सभागृह में भग थो तो बैठक में केन्द्रीय कमिटी का झंडे दुई तिहाई सदस्य यो अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन एमसी को समझौता का कयों प्रावधान प्रावधान राष्ट्रघाती यो समझौता बदर कर पर्चे बलिओ मत में हो मैं सभी कुछ ठा तर राष्ट्रीय सभा मंच तत्कालीन अवस्था में रह रहू दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी रुषकमल दाहालजी ने मंच भन्न भो इसको अध्ययन करूं न अध्ययन करे हमी निष्कर्ष निलौला वहाँ कार्यदल बना तो कार्यदल को अध्यक्ष संयोजक नेता झलनाथ खनाल सदस्य में म प्रदीप गिवाली भैर यहाँ ठा चंद हमी मेहनत करें तो प्रतिवेदन तैयार ग्यौं दुईजना अध्यक्ष हमें बालवाटार में बुझाय मैं तो दिन को समझना वहाँ भन्न भो तब धन्यवाद धर मेहनत कर लिया अब हम बैठक में राख उपयुक्त निर्णय कर वहाँ प्रतिवेदन लैठक में राखने दिन कहीं आएन इतिहास ने इसको समीक्षा कर तब यदि कोई व्यक्ति तो कार्यदल में के थी भाई पढ़ने इच्छुक होने यद्यपि ती सब कुछ सावजनिक भैस मैं सजील तब इमेल ठेगान में पठान सू रहा अन्न मध्यम मलब्ध करा सू तबर नेपाल इतिहास रर्तमान को ज्ञान प्राप्त करें देश भविष्य में हाँक्न सकने युवा पंक्ति हो तबरुरा को यथार्थ था पाने पर्च था पाँनोस् भेज आग्रह मैं भाँचु अब यही प्रसंग में कतिपय मानस तो पढ़ने भाग मैं आश्चर्य लो प्रतिवेदन तैयार करो प्रतिवेदन में तो बेला झंडे एक दर्जन समझौता थे मानस एटा कंपैक्ट समझौता तो प्रतिनिधि सभा में छी मैं एकजना कांग्रेस को नेता को मुख बा सुने वहाँ लर्क नेता भन्न भो तैं सब समझौता पढ़ू वहाँ भो तो मैं पढ़े छेन तर भ्रम सृजना करने प्रयास करो कस्तु विड़ंबना यस्त नेता हाथ में देश भैया आज देश को यह दुर्गति मैं ती प्रत्येक समझौता का प्रत्येक दफा यहाँ हेन सकूँ कसला इच्छा छोड़ मेखाई दिन सू मैं तेस विभिन्न रंग ने देखने कर राखे प्रत्येक समझौता का दफा पड़े ती दफा मैं कल कहीं टेलीजन को अंतर्वाता में बने कहीं मैं पत्रि में लेख लेखे बने कार्यदल को तो कार्यदल में तो नुरे भेन तर आज ती दफा में प्रवेश नगर प्रति सभा तेस में कुछ छलफल न भार अल्ठूल स्वर ने चिच्या गठबंधन सरकार जसरी इसको अनुमोदन कर इस हमी कहीं कस को अध्ययन में नगे नेपाली को स्वाधीनता हम स्वतंत्रता नेपाल को आत्मनिर्णय को अकार में गंभीर धक्का लगे इस कारण मैं प्रतिनिधि सभा घोषणा करें इसका ये राष्ट्रघाती प्रावधान परिवर्तन नगरी इसमें संशोधन नगरी इस अनुमोदन गयो अनुमोदन करने इतिहास ने राष्ट्रीय गद्दार बने अंकित करने मैं प्रतिनिधि सभा मैं घोषणा करे तो मेरे कुछ एक्ल आवाज थे जसरी अभी तब ताली बजाने भो तर जस्ते ताली बजाने हजारों हजारों देशभक्त नेपाली को आवाज थे मैं तो हजारों हजारों देशभक्त नेपाली को आवाज मैं तैं प्रतिध्वनित करे मैं तैं प्रतिध्वनित आवाज का तरंग मैं विश्वास दारचुला देखि ताप्लेजुंगसम तराई का फाटर देखि हिमाल का ती काखरसम आज अपनी प्रतिध्वनित भैर होता यो देशभक्त नेपाली को आवाज हो अब हम यही प्रसंग में मही प्रसंग में एटा कुछ यहाँ जानकारी कराने चाहूँ क्योंकि हमी शांति प्रक्रिया को लमो चरण बा धर लगानी कर दुई दुई पटक संविधान सभा को निर्वाचन करें यह संविधान बनाये ये संविधान पालना कर प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा रटी का शीर्ष नेता को कर्तव्य हो कि होना मैं ये प्रश्न कें गें इसको उल्लंघन भेस कारण मैं प्रश्न सो पर्ने भो हे इसमें हम संविधान को धारा एक्वन्न को यो डम हे तब के बना अंतरराष्ट्रीय संबंध संबंधी नीति मो तो 
यो बारे में बोलने ले पढ़े की चाहिए न बन्ने और लाई यो पढ़ने को लाई आग्रह करना चाहिए चु यह क्या बने कुछ नेपाल को सार्वभौम सत्ता भागली का खंडता स्वाधीनता र राष्ट्रीय हित को रक्षा करना क्रियाशील रहना है संयुक्त राष्ट्रों को बड़ा पत्र असंगलनता पंचशील को शिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून र विश्व शांति को मान्यता का आधार मा राष्ट्र को सरोपरि हित लाए ध्यान में रखी स्वतंत्र पर राष्ट्रनीति संचालन करने दूसरे बीगत मा भय का संधि और को पुनरावलोकन कर दे समानता र परस्पारिक ह जब श्री तीन मौन समस्या को सत्ता जाना लगे उनले हमें लाई 1950 को अश्वमान संधि को भारी बोका है रानसाशन ढलियो तरह आज उस समय हमें ले जो संधि का हमरो राष्ट्रीय सार्वभौम समानता को सिद्धांत विपरीत होने प्रावधान और लाई परिवर्तन करने सके कुछ है ना नेपाली कांस का नेता रूले भाषण करें को मैंने सुने है � आइले अनुमोदन करती हूँ, पची चित्ता नहीं बुझे पची, ये लाइ तुरंते खारिज करो लानी, यो बंदा नेपाली जनता लाइ ढांट नहीं करा, और उन्हें सक देना, आज हम रो दार्चुला जिला को, लिपुले क्लिम्पिया दोरा काला पानी में, भारतीय अधिकरण सर, शेरबाह दुर्देवा, शेरबाह देव का प्रार्थ मंत्री बोले कुछ सुन वहाँ ले बन्नु बो नेपाल को करनाली प्रदेश के उटा जिल्ला मा चिन लिस्सी माने मिच्यो माइले सार बन्नु बो माग करे मा आज दोहरे उन्हें सांचु ये बाट पनी माग करना सांचु तो मेरो सभी को तरफ बाटा संपूर्ण देश भक्त नेपाली को तरफ बाटा मेरो तरफ बाटा मा माग करना सांचु प्रधानमंत्री सेरवार दिवाजी नेपाली शेरवार देवों जो कहते हैं कि परराष्ट्र मंत्री जी, कर्नाली का मुख्यमंत्री जी, चीन संगत तो पांडव लाइफ बार्ता करना कॉलेजों के नेपाली जनता लाइफ जवाब देने। यदि शेरवार दूर देवा जी, रोम वहाँ का ये मुख्यमंत्री और ठुठुलों सोर में कराऊंगे महामंत्री और लाइफ, चीन संगत बार्ता करना डर लाख सब ने चीन का प्रधानमंत्री संग मौ बार्ता करते हो नेपाली जनता को तरफ बाटा यदि तोपाहरु यो निर्णय करने उन्नो बने तोपाहरले कर्णाली प्रदेश को त्यो जिल्ला मा शिमा ना मिचो बन्दर प्रचार करेगो कुरा भारतले लिम्पिया धुरा लिपुले काला पानी मा जुन अतिक्रमण करेगो छ त्यलाई ढाक्चो करने तोपाहर को शरणत्रो � धारा उन दिशे उनासी तरफ मौसम तो मैं रखो थी पहले शायद सुरक्षा नीति संबंधी विषय को विद्यार्थी पुनीत उनसे अपनों से मौपन तेज के उड़ा विद्यार्थियों यह नेपाल को स्वतंत्र पर राष्ट्रीय को विपरीत भाग्य भाई नहीं सिद्धांत था कहाँ लेख लिया था रे और एक जना नेताले क्यों बने को सुने महिले नेपाल में आर्थिक वृद्धि को चिरफार बनने युटा प्रतिबद्धन सन 2014 में तैयार हुआ। त्यो प्रतिबद्धन तैयार करने में अमेरिका को ये गार्जन है एमसीसी को टोली जा। तेज को निर्देशन में अब तालब बता खाऊं ना मने गए का नेपाली और बनी चल। त्यो त्यो प्रतिबद्धन बाटा इसका आय जनार कुछ सनोटवाई कुछ � मेरे मशक्कत तेज को बनी पड़ती है बेटा इंसान त्याग और कोई कुरात ही हो त्यागा है बदले रात और ये जो लफ्सी फेदी रात माटे हेटोड़ा बनने जो प्रसारण लाइन बना सा त्यागा बदली ही कुछ है जो उस तेजी मात्र हुई ना सुनना ये उटा स्वतंत्र देश अमेरिका लेके अमेरिका में कुनी आए जना संचालन में उन्� दुई देश बीस दुई देश बीस कुछ समझौता होना चाहिए था दुई पच्चीस समझौता होना चाहिए कि बहु पच्चीस समझौता होना चाहिए दुई पच्चीस समझौता में और कुछ देश को कोई भी नहीं उल्लेख करना मिल देना अंतर्राष्ट्रीय कानून ले रोक सकते लाइक अवैनस यो उन्नत सूची पांच हो उन्नत सूची पांच को कॉमा पढ़ना 
सरकार ने एमसी सार रूप में चित्त बुझने योजना तैयार करी पठान पर्ने क्या गजब ने छाने कर सार रूप में एमसी को चित्त बुझने करी छाने पर्ने किी का नेता पढ़े उल्टो पढ़् है पछाड़ी हे पठान पर्ने योजना पठाऊ ध्यान दिन हाई तस्त योजना पठाऊ भारत सरकार ने सो योजना को समर्थन कर भारत कह बीच में यहाँ ये लेखे साथी इसको पछाड़ी गंभीर अर्थ उन्नीस सौ पचास को असमान सन्धि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लगे दर्ता कर सकता तो समझौता में भारत को सुरक्षा छाता अंतर्गत राखने तत्कालीन निरंकुश जहानिया प्रधानमंत्री मोहन शमशेर को षड्यंत्र थी सत्ता जोगन को लगी तो उन्नीस सौ पचास को सन्धि को आँखा हेर यहाँ भारत का उल्लेख कर भारत को उपरग्रह बनाने अमेरिका को कायम मुकायम अधिकृत नेपाल को अर्थमंत्री ज्ञानंद बहादुर कार्की रेरबहादुर को षड्यंत्र हो देशभक्त नेपाली षड्यंत्र कदापि मैंने होना सकते हमारा पुर्खा तब तो चाहे सिंधुली गढ़ी को किला में जानो चाहे अमरगढ़ी को किला में कल्पना कर तब अमरगढ़ी को किला कति हेन भाषा ती ढुंगा हेन आज को जस्तु गाड़ी थे आज को जस्तु बाटो थे कसरी बनाया होना तो गढ़ी किला शेरबहादुर जी ने तस्तो अमरगढ़ी किला डरा यहां राष्ट्रघाती प्रावधान भो समझौता कर एकचोटी अमर सिंह था समझौन पर्थ विक्रम संबत् दुई हजार आठ साल में असमान भारतीय अस असमान उन्नीस सौ पचास को सन्धि को विरोध कर सुदूर पश्चिम में भीमदत्त पंत ने उठाए देशभक्ति को आवाज आपको टाउ को काटिंदा खेल पक्ष नटे तो भूमि यहां शेरबहार देवा कसरी जन्म हो जे हो मैं यो जो समझौता यो समझौता का अरु प्रावधान धारा जस्तु भाम मंत्रालय को नेपाल सरकार को स्वतंत्र निकाय हो हेन एमसीए ने अर्थ मंत्रालय को एटा सानो कार्यालय बने तर ते कार्यालय अर्थ मंत्रालय भूमि सुधार मंत्रालयसमेंगे मैं पाक अलसम विद्युत निमन आयोग एक्काईस पेज बाईस पेज लामा समझौता रो समझौता में एवं उदाहरण को रूप में मैं भन्न चाहूँ हज ये कांग्रेस ने कह लिखा भन्न कांग्रेस का आँखा खोले हे भू म सब भाग बड़ी शेरबहादुर भू म यहाँ शेरबहादुर देवाजी भू हेन यो समझौता को दफा छ दशमलव चार में हेन अमेरिका को एनी एक्टिविटी कंट्रेरी टू द नेशनल सिक्युरिटी इंट्रेस्ट अफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा हित विपरीत अब हम वन मंत्रालय ने कुछ कर्मचारी कुछ काम करना नपइन अज तो भाग तल हेन दफा छ पांच में यह अरुण मंत्रालय से यो कर द प्रोजेक्ट पार्टनर विल नट प्रोजेक्ट पार्टनर को वन मंत्रालय द प्रोजेक्ट पार्टनर विल नट इंटर इंटू एनी अग्रिमेंट इन कन्फ्लिक्ट विथ दिस एग्रीमेंट और द प्रिंसिपल कंपैक्ट डकुमेंट ड्यूरिंग द कंपैक्ट टर्म यह कंपैक्ट समझौता को अवधिभरी यह मंत्रालय ने मूल समझौता रूल समझौता बाहे का सब समझौता को विपरीत कसईसंग समझौता करना पाइने कस्तो लगे तब एर ने चीन भारत अमेरिका जापान सबसंग समानता को आधार में हमें संबंध कायम कर खोजे शेरबहार देवाजी भन्न तर यदि यह संग बाजने कुछ कुरा आए हैं अरुण देशसंग समझौता करना पाइदन एमसीए ने भाई एवं कार्यालय ने एटा मंत्रालय आपको निंत्रण में राखर सामानांतर सरकार को कुरा अशभक्त नेपाली को मन दुख् पर्दन इस देशभक्त नेपाली चरियान घोत्तेन यो कु मैं इसका कई ये उदाहरण मात्र होने हेन अब अर्क यो जमीन कता कब्जा करने भाया कह भाषर नेपाली कांग्रेस का मानी उफ्री उफ्री करा मैं सुने मैं ये कार्यान्वयन समझौता को 
पृष्ठ यहाँ मैं छापे लिया इसको धारा एक दफा एक दुई बी आई आई को जस्तु उदाहरण को रूप में यह गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स भाकारी सरकार ने गुन पर्ने काम को तो अंतर्गत यो इसमें के बना तो भूमि एमसीए नेपाल मार्फत एमसीए को एमसी को तो निंत्रण में होने यदि तो भूमि नेपाल सरकार ने कई प्रयोग करूँ एमसी एमसी नेपाल सरकार ने पैसा तीर्न पर्ने हम मतृभूमि में थी कति ठूल अन्याय देशभक्त नेपाली को छाती दुख्ते नहीं इसो यदि कोई कुछ आमा को कुछ संतान होने आपने आमा को छाती में अरुले टेक् यदि तो संतान दुख्ते तो संतान हो मैं मैं ये कई उदाहरण दिए अब अब यह संबंध में अचमको कुछ तो एटा यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भाई सुनाइ मैं इस प्रतिनिधि सभा को यो ठगात्मक टिप्पणी हो बना मैं घमंड होने हेन म अंतरराष्ट्रीय कानून को विद्यार्थी भी हो जो बेला नेक मे थो तो बेला कूटनीति रंतराष्ट्रीय कानून को विद्यार्थी भग मैक कोई भी थे पार्टी में अलग धेरे मं होता खेल मैं गौरव लग् खुशी भी छून ये मं ठाई छेन कति पाए भो इसका सब दफा में जान चाहना लमो होता मत तब उदाहरण दिशु एकजना वकील ने मैं सुने यो संधि संबंधी कानून को भियाना अभिसंधि में तो इसको धारा एकतीस में इंटरप्रिटेटिव डिक्लरेशन अर्थात व्याख्यात्मक घोषणा करे अर्क पक्ष ने मन पर्च टीविजन अंतर्गत देखे मैं सुने अभी सरकार का कतिपय मंत्री मैं सुने अब यह सब पढ़ो तो लमो हो तब ये लमो सुन मन नलाग् भर मैं मक तर इसको एकदम सार संक्षेप तब जो यो देश हाँक्ने युवा जानू अति आवश्यक मैं ध्यान आकर्षित करा चाहूँ मैं योग यो व्याख्यात्मक यो घोषणा होने बितिक यो भियाना संधि संबंधी कानून को भियाना अभिसंधि पढ़े घर में गए मो प्रति सभा को पंद्रह गति को बैठक पच्चीस एक दिन मे बोल मो अध्ययन में थे मैं सब पढ़े यो इंटरप्रिटेटिव डिक्लरेशन अर्थात व्याख्यात्मक घोषणा संयुक्त राष्ट्र अंतर्गत के रहे सब पढ़े मैं ती एकजना कानून व्यवसाय फिजीस को समझौता को कुछ सुने मैं तो पढ़े मैं ल अफ कमीशन ने इसमें के बने रहे मैं तो पढ़े अब हेन ये जो भियाना अभिसंधि इसमें प्रष्ट भाषा में के लिखे यदि संधि को अर्क पक्ष ने तो कुछ मन तो व्याख्या लगू तो साँचो कुछ हो तर यहाँ संग के लिखे यो खाल व्याख्यात्मक टिप्पणी यो सब समस्या को निदान होना यदि अर्क पक्ष ने तो मनेन तो लगू हो यो भियाना अभिसंधि को धारा एकतीस में इसको शीर्षक जेनरल रूल अफ इंटरप्रिटेशन अर्थात व्याख्या को सामान्य निम अंतर्गत यो भाई अपाल को प्रतिनिधि सभा अनुमोदन भो समाचार आयो भारतीय राजदूतावास के वक्तव्य आए पढ़ू भारतीय दूतावास के वक्तव्य आए नेपाल को संसद ने यह अनुमोदन गयो हमी खुशी भैया छ हमें जो कुछ पैले अमेरिका को एमसीसी मिलेन एम चैलेंज कर्पोरेशन ने जे पत्र लिख शेरबहादुर देववा रुष्पकमल दाहाल ने कूटनीतिक मर्यादा का सब पर्खाल भत्का जनता को स्वाभिमान में आँच आने गरी जो पत्र लेखर छ महीनासम लुकाउन भो खबरदार लुकाउन हो आगे पत्र हमी पर्च हमी तो पत्र में हेने तेस का शब्द शब्द के लाने के लाने यदि यह बाहरवटा मत विषय होना विषय तो अरु बाहर अरु दर्जन छह वा सही लिन मान एक मान ती सब दफा औपचारिक रूप में एमसी को कार्यालय समझौता को अंग होने गरी हमें स्वीकार ग्यौं तो पत्र लेख् कि लेख्तेन हमी प्रतीक्षा करो पत्र यहाँ कुछ दिन आम हि रहें 
त्यो पत्र न आई प्रतिनिधि सभा तो यह कार्यान्वयन भैस अब धमाधम हमी इस कार्यान्वयन करूं अगड़ी बढ़ो त्यो पत्र नेपाली जनता देखाइएन मैं पैले नहीं ये राष्ट्र री जनता प्रति को गद्दारी होने जो कुछ देशभक्त नेपाली स्वीकार्य होने मैं पैले नहीं यो जो मैं संधि को कानून संबंधी भ्याना अभिसंधि को कुरा करें इसमें यो सब तेस का अनुसूची आदि तेस का पत्र कानूनी मान्यता प्राप्त करने भूरा तो तर अर्क पक्ष ने स्वीकार नगर तेल मन सकने कुछ कहीं पर छेन इसमें मैं ये नहीं कुरा चाहूँ तब लमो हो अब अलग पार्टी को संपर्क मंच को बेला पार्टी का कुरा हाल फिर पार्टी का कुरा नगरी गयो भर्ला तब कु दिन तो मैं पार्टी को केन्द्रीय कमिटी को उपाध्यक्ष थे तब जस्त प्रतिनिधि ने मैं सब भाग बड़ी मत लिया जिता को होनी है शायद नेक एमएर नेक माओवादी केन्द्र एक नए शायद तो थाई कमिटी को महत्वपूर्ण निर्णय कर सकने ठाव में आज भी मंथ्य हो तर ते का अरु पक्षरतर्फ अ नजाऊ मैं प्रतिनिधि सभा में मैं बारम्बार संसद को बैठक में हम पार्टी का अध्यक्ष समक्ष मैं एकदम विनम्रता का साथ मैं पैलो उ मौखिक रूप में अध्यक्ष महोदय नेपाली जनता ने ये धीरे ठूल बहस राष्ट्रीय स्वाधीनतासंग संबंधित विषय में संसद दल में छलफल करूँ संसद दल में छलफल करूँ भाई कुछ मैं मौखिक रूप में अल नसुने जस्तु लगे मैं तत्काल एक पेज में सरसर लेखे वहाँ बस को ठाव गए दिए मैं अनुरोध करें यह विषय में छलफल हो मैं अगि जो तब इसका गंभीर कई कई दफा को चर्चा करें अस्तों विषय में मैं संसद दल में छलफल करा के नराम हो तो छलफल करे न हो पार्टी को संसद दल ने छलफल कर कुछ निष्कर्ष निकाल थे वा बहुमत ने इसलिए अनुमोदन कर वा हमी जिस नारा लगाई रखा नारा नहीं लगाई राख भन्थ हो एक कालपनिक कुरा करूँ तर संसद दल में छलफल कर नपाइने कुछ यो महत्वपूर्ण विषय में म ठीक थी कि बेठीक थी इसको निर्णय करने अकार मैं दिखु अर्क जो बेला माई कमिटी में थे उपाध्यक्ष मैं तो बेला थाई कमिटी को बैठक में विनम्रता का साथ अनुरोध करें जनता ने यो विषय बना को हिजो नेक छाख कार्यदल ने प्रतिवेदन पेश कर यह विषय पार्टी को केन्द्रीय कमिटी रई कमिटी को कार्यसूची बनोस् तर पार्टी अध्यक्ष ने भन्न भैल उपयुक्त समय में उपयुक्त निर्णय करूला मैं तैयार को अगड़ी उभ दिनसम उखे तो उपयुक्त दिन लेख में उन्ू फल फुले दिन में आँच कि कुन दिन आँच म पर्खी रखे या तो लेख में उन्ू एटा चेली बिहा कर जाखे लेकाली भेग में बिहा कर जाना ते बेला पुल थे बाटा थे घर में रुद्द आमा एक्ल छोरी भन्न भे मेरी छोरी तल मिट्टे फर्काचु जो बेला तिम्रो तो लेख में उन्ू फुल्ला मो दिन तला फर्काने तो छोरी ने आज हे वर्षों बीत वर्षों बीते ऊ न्यू कहीं फुलेन तस्ते कर मेरे अध्यक्ष ने मैं तो उपयुक्त दिन आने को मैं उभि रखे असो हे उपयुक्त दिन ये छेन तो कहीं आँच मेरे प्रश्न जारी तर जब प्रतिनिधि सभा में तो छलफल में आए मैं यो तो महत्वपूर्ण विषय में गए बोलूं ते हमी कोई भी बोलेन मैं जो दिन ये पार्टी में प्रवेश करें तो बेला रेस पच्चीस सायद तब यही शपथ खानुक मैं खादा खेल को शपथ में अलग कड़ा थी साम्राज्यवाद विस्तार में लेख्या अलग पार्टी को विधान में तो छेन तो न भेपी मार्क्सवाद लेनिनवाद रनता को बौद्धली जनवाद मार्गदर्शक सिद्धांत को रूप में आत्मसात करते नेपाली जनता राष्ट्र पार्टी 
राष्ट्र पार्टी और क्रांति को हित में निरंतर क्रियाशील समर्पित रहने भार्क्सवाद लेनीवाद बने के हो तब कसरी बुझ् छोटकरी में दुई वाक्य में भन्न हो मार्क्सवाद लेनीवाद ने बाह्य प्रभुत्ववाद को विरोध कर साम्राज्यवाद को विरोध कर थीचो मिचो को विरोध कर सार्वभौम सामनता सार्वभौम सामनता को सिद्धांत को पक्ष पोषण कर गरीब रोषण में पड़े सर्वजीवी जनता को हक अधिकार को पक्ष पोषण कर सामनता को पक्ष होने पर्च सजवाद को लगी सजवाद लियान को लगी कमर कसर अगड़ी बढ़ना संसार भरी का श्रमिक हो एक हो आह्वान कर नेपाल को संविधान में तबर मारे हमी नागरिक भैया एटा कुरा को मैं समझना दिलान चाहूँ तब संविधान को धारा अड़चालीस कति को दोहर तीर हेन भाई म दोहर तीर हे क्यों मई देश को नागरिक हो नागरिक को कर्तव्य में यहाँ जम्मा चार वा कर्तव्य लेखा तेसमदे क में सब भाग मत के लेखे राष्ट्रप्रति निष्ठावान हो नेपाल को राष्ट्रीयता सार्वभौम सत्ता और अखंडता को रक्षा कर मैं मेरे पार्टी का नेता कामरेडर संविधान में लेखे ये कर्तव्य पूरा करो ते को साथ साथ मैं पार्टी को विधान रो राजनीतिक प्रतिवेदन भी यहाँ लिया क्यों फिर कसले भीमराव ने पढ़े छेन भपत पड़े न मैं तेरे बोक लिया हेर त यहाँ के लेखे राष्ट्रीयता संबंधी मैं यो महत्वपूर्ण विषय में संसद में हमी कु भाग नलेर हम बस्यौं इतिहास ने पीछे हमीर दोषी साबित कर सकता तर मेरे कुछ सुनिए मैं मैं ठाने यो नेपाल को संविधान को धारा अड़चालीस अनुसार मेरे कर्तव्य स्वतंत्र पर राष्ट्रनीति यो राजनीतिक प्रतिवेदन जो विधान महाधिवेशन गोदावरी पारित हो मैं सुना तब यो रटी को विधान जिस को प्रस्तावना में लिखे कुरा अनुसार मैं बोलना पर्चा मैं बोले मैं तो अब नेक एमए का अध्यक्ष लगा सब धन्यवाद दिवला भैं आशा कर पार्टी को विरोध करें थे अज मैं मेरे मंतव्य को सुरूमें थे यो हल्ला को बीच में संविधान मिचे यो यहाँ पेश कर आपत्तिजनक मैं सुरूमें थे तब दो मत यूट्यूब में हेन होगा तर मैं एवं सावजनिक कार्यक्रम में सुने पार्टी अध्यक्ष के मुखवा यो आत्मकेंद्रित आत्मप्रचार करने अनुशासनहीन काम हो रूला हिरो बना खोज मैं मैं तस्त सुने तस्त सुने मैं तो धन्यवाद पाऊला यो तो पो भे भन में लगे ते पी मेरे मन में तो लगे मैं फिर एकचोटि पार्टी को यह विधान पढ़े पार्टी को प्रतिवेदन पढ़े मैं साँचीक गलती करें कि मैं अनुशासनहीन काम करें भर मैं मैं अपने मन में सोधे धर मनन करें धे चिंतन करें एक दिन मैं पर्खे मैं तुरंत बोल अस पच्चीस मैं सोचे अभी मैं पार्टी को मैं मदन भंडारी समझे देशभक्ति को आवाज उठा दास ढुंगा में वहाँ षड्यंत्र रूप में मारे मैं समझे देश को लगी देशभक्ति को आवाज उठाने राजा वीरेन्द्र को वंश विनाश भैया मैं समझे उन्नीस सौ पचास को सन्धि को विरोध कर भारतीय हस्तक्षेप को विरोध कर भीमदत्त मर मैं समझे अभी मैं निर्णय करें मांचीक हिरो होने खोजे हो तो मैं इसको जवाब नेपाली जनता दून पर्चर अरे मन ने भो तैं जवाब देर मैं मेरे मन ने भो ते पी मैं सावजनिक रूप में मेरे मन को भावना मैं इसी पोखे म आज यो संबंधी पार्टी अध्यक्ष ने गुनाभ टिप्पणी में मेरे यही धारणा छाने कुछ मत यहाँ रहाँ मार्फत संपूर्ण नेक एमए पंक्ति री जनता म जानकारी कराने चाहूँ मैं भाष्ट्रीय स्वाधीनता रित को पक्ष में जननिर्वाचित प्रतिनिधि को कर्तव्य अनुरूप संसद में बोलता मैं हिरो हिरो हो खोजे भी मन पोले भे पार्टी अध्यक्ष ने आप देश को पक्ष में बोले महा हिरो हो खुशी नहीं हो देश देश पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थ भाग धर हो चेतना भया एटा अर्क ये मैं पुगेन क्योंकि मैं आत्मकेंद्रित कुछ के भाई अभी मैं 
मैं पारित कर विधान राजनीतिक प्रतिवेदन साँची राखे मैं भने एमाले को विधान प्रतिवेदन और संगठनात्मक प्रस्ताव ने एमसीसी को समझौता बारे स्पष्ट धारणा बनाई राष्ट्रीय हित को पक्ष में उभन निर्देशित करद इन दस्तावेज निर्देशित करद संसद में छलफल में सहभागी हो नदि आत्मकेंद्रित आत्मप्रचारक सोच र पार्टी को सिद्धांत रीति विपरीत हो मटी सिद्धांत अनुरूप उभे मैं मैं यही कुछ मज पर यही अड़ान में कायम छु अब तब भाला तो कहटी को प्रस्तावना में हरों इस पार्टी को मार्गदर्शक सिद्धांत तो मार्क्स में लेनी बाद जनता को बदले जनवाद होने भाई मैं मार्क्स में लेनी को व्याख्या अगि कर सकें यह विधान को पृष्ठ छमा बने संविधान को रक्षा प्रयोग विस कर संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संस्थागत करना सामंतवाद का अवसर अंत्य दलाल नौकरशाही पूंजीवाद शोषण उत्पीड़न रामराज्यवादी हस्तक्षेप प्राप्त करना म यहीं बा एमए का संपूर्ण आदरणीय नेता सोन चाहूँ यो साम्राज्यवाद भाई को हो हो को हो को अने आक समझौता को बारे में चुप्प लग्दा खेल यह विधान मानक भेस कारण मटी को पक्ष में उभे अर्क अर्क अब अब अर्क तब भू यहाँ तल बना विधान को धारा छी का सब सदस्य सामन पार्टी को सावम अधिकार सदस्य में निहित होने अन्य सदस्य राष्ट्र को बारे में बोलने नपाए पे ये विधान अनुसार भेस कारण मटी को पक्ष में छु अर्क अब सुन यो राजनीतिक प्रतिवेदन क्योंकि कत भीमराव साँच पार्टी के विरुद्ध में बोले तब लगे मैं तो अच्छा में नगे भी भाई है तेस कारण अब अर्क सुन यो राजनीतिक प्रतिवेदन राजनीतिक प्रति मैं तक पार्टी अध्यक्ष कुछ अनादर कर सुन यो पार्टी क्योंकि आज यो संपर्क मंच को कार्यक्रम में पार्टी को प्रतिवेदन को बारे में चर्चा कर सान्दर्भिक हेन विश्व का सब देश सार्वम सामनता अहस्तक्षेप पारस्परिक सहयोग तथा सामनता में आधारित संबंध विस कर संयुक्त राष्ट्र को बड़ापत्र शांतिपूर्ण सहस्तृत्व का पांच सिद्धांत और असंगलता का सिद्धांत बाद विदेश संबंध संचालन अभी तो एमसीसी का अधिकारी आए नेता का घर घर में गए तर्सा अ अमेरिकी सहायक मंत्री ने तिमी ये अनुमोदन कर हस्तक्षेप के तेस कारण राजनीतिक प्रतिवेदन अनुसार मटी को नीति अनुसार ती कु स्वीकार कर उभे अरु नेता गोदावरी में यह कई समय अगड़ी मत पारित प्रति अनुसार उभन पर्व कि पर्दन मेरे प्रश्न सोला वहाँ अर्क म यही अर्क भू ने को राष्ट्रीय हित केन्द्र भाग में राख् मूलुक को सावम सत्ता भौगोलिक अखंडता राष्ट्रीय स्वाधीनता और सामान स्वाभिमान को रक्षा कर प्राकृतिक साधन स्रोत में जनता को अक्षुण अधिकार को संरक्षण कर मैं ये कुरा को पक्ष में बोलता अब हिरो छू भू भाई अर्क यहाँ अब अर्क हेन यह पृष्ठ सत्ताइस में पढ़ो असमान सन्धि समझौता को पुनरावलोकन करते राष्ट्रीय हित रनता में आधारित सन्धि समझौता करने प्रावधान प्रति कटिबद्ध छ मैं के भे तो संसद में यह असमान भो यह प्रावधान होते यो गलती हो बाहे मैं के भाई तेस कारण मटी को प्रति प पक्ष में दृढ़तापूर्वक उभे है तेस कारण अब न राजनीतिक प्रतिवेदन का कुरा को विरुद्ध में मैं बोलिया न मैं विधान को विरुद्ध बोलिया इसको मैं प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा कराखे शायद इस आज अछाम काठमंडू संपर्क मंच ने मैं सम्मान पत्र दिया स्वाभाविक हो धन्यवाद तब अब ये नहीं कुरा आज मत बिहान फिर इसको बारे में कुप्रचार होगा भनी हाल्छ मैं ट्विट तो गई सकता छु आज बिहान घर में मेरे घर में कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव नेत्र विक्रम चंद विप्लव रेता खड़ग विश्वकर्मा आयो वहाँ मैं भन्न भो आज देश में जो प्रकार को विदेशी हस्तक्षेप हमारा सीमा मिचे हम भूभाग मिचे यो तो अवस्था में संपूर्ण देशभक्त ने एक ठाव में आने पे एक भर अगड़ी बढ़ु 
देशभक्त मोर्चा बनाने पे वहाँ मैं प्रस्ताव राख् मैं वहाँ वास्तव में भारत और चीन को बीच में रहकर अत्यंत संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था में रहकर हम देश में हमी देशभक्त नेपाली एकजुट भर आप देश को पक्ष में बोलने आपको हित को संरक्षण करने आपको भूमि को रक्षा करने काम करने तैयार को धारणा एकदम उचित हो मेरे धारणा भी हो नेक एमए को धारणा भी हो इस कारण हमी सब देशभक्त आपको ठावट आपको देश को पक्ष में आपको देश को हित को पक्ष में आवाज घंक देशभक्त नेपाली तेज को पक्ष में उठन को लगी हम प्रेरित करो संगठित करो तब तो धारणा राम हो मैं तर जहांसम देशभक्त मोर्चा बनाने कुछ मेक एमए को संसद को सदस्य हो मई पद में न भेपनी मेस को कुछ बेला नेता थे उपाध्यक्ष थे इस कारण हाल देशभक्त नेपाली आप आपको ठावब राष्ट्र को पक्ष में आवाज घंकाने करीकन हमी सोच अब मोर्चा बना पर्ने यदि कुछ दिन आए तो भविष्य में सोचला वाले मैं मेरे विचार कर रेस पच्चीस वहाँ जानू आज कुरा नहीं हो फिर तेस कारण इसमें फिर कुछ अरुण थप कुछ भैया भेस्त नलागोस् रहा जहांसम आने स्थानीय निर्वाचन को आम निर्वाचन को मैं मार्फत संपूर्ण मतदाता आह्वान करना चाहूँ ने स्वाधीनता ने स्वतंत्रता ने हित ने साधन स्रोत हम राजनीतिक प्रतिवेदन में भाई जस्त ने सर्वोपरि हित में लगन पर्च भम्मेदवार मिलना विदेशी को अगड़ी घुड़ा टेक्ने आत्मसमर्पण करने बाहर को कुन कंपनी को मं आयो खुट्टा लुक 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 कमा दूलो भि पस्ने यहां पराजित कर तब मत हमी नेपाली स्वाभिन स्वाभिमान स्वाधीन भर बांचन पाने मैं नेपोलिन ने समझना हो मैं तो ट्विट में सौटा कुकुर सिंह ने नेतृत्व गए कुकुर सिंह जस्त लड़् रे तर सौटा सिंह को कुकुर ने नेतृत्व गए सब सिंह को मृत्यु भी कुकुर को जस्त होस कारण राष्ट्रीय स्वाधीनता को लगी स्वतंत्रता को लगी देशभक्त नेतृत्व चुन्न साच्चिक हम विधान में भे जस्त मार्क्सवाद लेनिनवाद मन रवहार में कार्यान्वयन करने नेतृत्व चुन्न आने निर्वाचन में हमी सब को ठूल चुनौती होने तब चुनौती बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से सामना करूला मैं इसको लगी हार्दिक आह्वान करना चाहूँ हमी ने कम्युनिस्ट को एकता चाहौ प्रतिक्रियावादी इन टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित कर सद रजाई करते आया छ साल देखि आजसम को इतिहास हूं कैं पटक विभाजित भैया तैयार ने यदि मेरे किताब मैं अड़चालीस साल में अड़तीस साल में किताब हेन भी तैं को पार्टी फुटे कता जोड़ो को कता गयो मैं तेम चाट नहीं बनाक छु तो दुखदायी चाट है हेन फिर तीन दुख का दिन आए कम्युनिस्ट को नाम ली राख्ने मार्क्सवाद को नाम ली राख्ने आपने मंला सहन नगर्ने अभी बाहर बार कुछ प्रतिक्रिया दिया ताली बजा कि आयो आयो भो नेता जाओ जाओ भो तरीका पार्टी बलि होना सकते हमी सा मार्क्सवाद लेनिवाद कार्यान्वयन करने हो सब भाई पैली आपने साथी सम्मान कर पंक्ति बलिओ बना पर्च अद्धांत बलिओ बना पर्च तो बलिओ पार्टी भर अरुला लिया पचा पर्च उ रूपांतरित कर तब मत तो पार्टी बलिओ हो यही धारणा का साथ अगड़ी हमी बढ़ऊँ मैं हार्दिक आह्वान करना चाहूँ आज को इस कार्यक्रम में मैं आमंत्रण कर इस प्रसंग में एवटा कुछ मेरे भनाई म टुंग चाहूँ आज मैं कतिपय कांग्रेस का नेता अरुण नेता भूने मैं होना एमसी को पक्ष विपक्ष भाई तो जनता विभाजित हो जनता विभाजित हो देश विभाजित हो मैं तो सुंदा अचम लगे अब यदि यदि तो ठीक है यदि बहस कर छलफल कर एमसी का दफा के देश विभाजित होने वाले यो पार्टी खोले तो झन विभाजित होने हो कोई कम्युनिस्ट कोई कांग्रेस अचुना में भोटाल तो झन विभाजित होने वो देश 
अंत कतिपय तो चुनाव को मैदान में कुटाकुट हो झन विभाजित होने भाई के अब निर्दलीय व्यवस्था में जाऊ होने हाई नेता एमसी को बारे में यह देश का हित में कुन प्रावधान कुन प्रावधान छेन बहस कर देश विभाजन होता भाई अरुले हिजो संविधान बना जात जात में यह देश विभाजन करूपर खोज्ता सुदूर पश्चिम का जनता ने अखंड नेपाल को नारा दिए यह देश बचा है भक्सवाद लेनिनवाद मार्क्सवाद लेनिनवाद के बाद प्रतिवाद संवाद अभी कुरा के भे पक्क पक्क विवाद नगर देश विभाजन होते पार्टी में मत न हाला भन्नपर् त्या झन विभाजन हो कोई कांग्रेस कोई कम्युनिस्ट कोई रापरपा कोई लोसपा कोई कुनी के कपा अच्छा विभाजन होते हैं देश ये बुझी राख कामरेडर एमसी का बुदा में इसी छलफल गए आपको भंडाफोर होने तो देशभक्तिपूर्ण विचार दमन करने ती अभिव्यक्ति हो भ्रम मन पर्न होगा यदि पार्टी को बीच में बस कर पाइदन भी पार्टी को नाम मैं हिजो नेपाली टीवी एट टीविजन में भाई थे तेसमें सब पार्टी विघटन करी कांग्रेस को ने लिऊ एमए को ए लिऊ माओवादी को मा लिऊ ते पच्चे गए चाहे तो सजवादी को स लिऊ अर्क के लोक तो सजवादी को के लोकतांत्रिक पार्टी को लो ली एक कक्ष राखे पार्टी को नाम तो राखे निर्दलीय घोषणा कर बहस नगर्ने वो भाई तस्त हो रहा बहुत दल में होते हैं अ जहांसम तैयार अगर एटा कुछ संबोधना दिलाऊन भो संसद में गगन थाजी ने बोले भाई कुछ जो भन्न भैं मैं उप प्रधानमंत्री होता खेल एट कागज हल्ला यो हेन भीम रावल ने चाहिए त्या मने को कागज हल्ला के लिया भर जो वहाँ सो तो भन्न भाषाधानमंत्री होता एमसी को समझौता को संबंध में कुछ छलफल भैन यदि गगन थाजी रहाँ का अरु को को जी प्रधानमंत्री जी तो लगे म चुनौती दिशु इसमें छानबीन करूँ संसदीय छानबीन समिति बनाऊ यह समझौता पारित कर कले के कल संविधान मिचा कल राष्ट्र को स्वाधीनता मिचा तीन कारवाई करना को लगी छानबीन कमिटी बनाऊ म तैयार छु तेन अब अब जहांसम जहांसम गगन थाजी को स्वर तैं ठूल स्वर देखियो हेन यो अक्टोबर बीस दुई हजार एक्काईस में छापी को इसमें गगन थाजी को फोटो हेन वहाँ चाह अब हेन वहाँ हेन मंग्रेजी में पढ़् नेपाली अनुवाद भी कर मेम्बर अफ पार्लियामेंट गगन कुमार था हेज बिन इलेक्टेड बोर्ड मेम्बर अफ द पार्लियामेंट्री नेटवर्क ऑन द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मोनिटरी फंड फोर टू जीरो टू वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अर्थात मैं एट प्रश्न करना चाहूँ के गगन थाजी सरकार ने चुने को हो वहाँ विश्व बैंक रंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष को बोर्ड को सदस्य असई कंपनी प्रशंसा कर स्वाभाविक हो मैं तो वहाँ के माथिबाट भाग तल बा मैं भाया थे यो असम रठमंडू चाहे यहाँ समय देओ सरकार म यहीं छलफल कर प्रति सभा थे अने यो ठूल राष्ट्रीय विषय मैं बोलते बोलता तीन मिनट में क्यों काटे तो फोन मत दफा पड़ना लगे थे नहीं कटे बुझ्भ वो अब एक एक दफा पड़ सर डर ने थुर थुर कामे सरकार ने षड्यंत्र अभी तैंर एवटा कुछ मैं समझा भो धन्यवाद मैं तैंट प्रश्न करे नेपाली कांग्रेस ने खूब विस का कुछ ये विस ही बिग्रने वो मथिलो कर्णाली आयोजना हमी तब अछामी जनता कर्णाली को किनार बस तो मथिलो कर्णाली आयोजना जियामर कंपनीसंग आयोजना विस समझौता भग सात वर्ष भो तो कंपनी ने तो आयोजना ओगटे एगार वर्ष भो तो, तो, तो आयोजना विस समझी समझौता को बुदा नंबर एक को तल को तपसिल को उपा दफा में एक तीन हो जो लग मैं हम दो पढ़ा पढ़ाऊला जो तेज को एटा दफा में के बना आयोजना विस को लगी चौबीस महीना भि वित्तीय व्यवस्थापन कर सकू पर्ने प्रसारण लाइन को अड़चालीस महीना भि कर पर्ने गेन प्रतिदिन प्रति मेगावाट को दर ने उसे हरजाना तीर्न पर्ने तो रकम ने अस्त मैं जोड़े एक डेढ़ अरब उसे तीर्न पर्ने रहे तर शेरबहादुर देवबाजी ने भर्खर योदा अगड़ी भी वहाँ प्रधानमंत्री बेला 
त्यो परियोजना आयोजना प्रतिवेदन को प्रावधान को विपरीत एक वर्ष में थप्न भो आज भाग कई दिन अगड़ी वहाँ चौबीस महीना थप्न भो क्या गजब विस रहे कांग्रेस को विदेशी कंपनी को अगड़ी घुड़ा टेक्ने कुरा को यह सबूत प्रमाण हो एक दोसरो महाकाली सन्धि को चाहूँ महाकाली सन्धि को बेला हमी महाकाली को उद्गम स्थल र पानी को बाड़फाड़ संबंध में अलग टुंग अभी प्रधानमंत्री शेरबार देवबाजी रामचंद्र पौड़े सभामुख हो वहाँ भो हमी राष्ट्रीय सभा रत्नी सभा को संयुक्त बैठक बा संकल्प प्रस्ताव पारित करूँ अलग को भ्रमात्मक व्याख्या जस्त घोषणा जस्त अ चार बुदा को संकल्प प्रस्ताव पारित भाई पंद्रह सदस्य संसद को संयुक्त कमिटी बनो ते संयोजक रामचंद्र पौड़जी बनु मेस्को सदस्य थे हमी कालापानी गये सेना को हेलीकप्टर एटा हेलीकप्टर हेर आए अब म प्रश्न करेरबहादुर देवबाजी संसद को एटा प्रति सभा को मात्र होना संयुक्त संसद को बैठक बा पारित हो संकल्प प्रस्ताव शेरबहादुर जी जन्मुन भाई सुदूरपश्चिम प्रदेश को दारचुला जिला को लिंपियादुरा लिपुले कालापानी भारतीय अतिक्रमण पर्दा तैंने तो भन्नभक थी म सहित बैठक में यह संकल्प प्रस्ताव भारत ने मू भू भाई पारित कर दू पारित कर दू पारित कर दू तक थे तो पारित भो मैं प्रतिनिधि सभा में सोधे थे आज यह कार्यक्रम मार्फत फेरी सोचु तो संकल्प प्रस्ताव तब को कौन झोला मेंी जनता उत्तर दिन डनल धुरा का जनता ने तब पटक पटक यह असमान सन्धि समझौता कर नेपाल को शिर निवरा पक्क मध्य होनरा को समझना कर मैं वहाँ तो समझना दिलाकु अब वहाँ कति को समझ था छेन बालकोट में हमारा पार्टी का अध्यक्ष कुरा दंपति जानू भारत में बीजेपी को विदेश प्रमुख कुरा दंपति जानू नेपाली कांग्रेस में तो परराष्ट्र नीति नहीं दंपति नीति रहे अब यो तो मं अब तैं तो पढ़े छेन बुझे छेन मैं भोने कतई मत थुक थुक अपने मुख में पर्ला विचार कर पर्ने ये भन्द अब यह भाई लमो नगर मेकपा एमए अछाम काठमंडू संपर्क मंच को आज को यह सम्मेलन बा सक्षम योग्य देश को चिंता करने पार्टी एकताबद्ध बनाने कुरा को चिंता करने पार्टी संसदीय देखि लेकर सब मोर्चा में विजयी बनाने कुरा में कटिबद्ध होने नेतृत्व को छन छनौट कर यह सम्मेलन सफल हो चुनेर आने जो जो व्यक्ति वहाँ मेरे अग्रिम बधाई शुभकामना मैं यहाँ आएर ये कई कुछ राखने अवसर दूनभ में म अछाम काठमंडू संपर्क मंच का संपूर्ण पदाधिकारी कमरेडर रेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने तब सब कमरेडर हार्दिक धन्यवाद दिद मेरे मंतव्य टुंग्या धन्यवाद अभिवादन